This call is now being recorded. हेलो आवाज है सर वरना हमारा मेरी यस ओ गुड मॉर्निंग टीचर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टीचर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टीचर टीचर गुड मॉर्निंग सर वरना अन्यथा हम शुरू करते आज से ऑनलाइन यह ता पांचवी शिष्यरुति जिला परिषद अमरनगर यंचे बच्चों के लगाने का कार्य शायद आपने सर्वनचे मुझे विद्यार्थी पालक शिक्षक सर्वनचे एक दम्माना पसुन स्वागत सर्वन नमस्कार माझा विषय आये मराठी मराठी विषय मधे घटक शब्द संपत्ति वरील प्रभुत्व अनिश उपगटक का है सामान्य ज्ञान संपूर्ण सगर सामान्य ज्ञान लेखक कवि संत शास्त्रज्ञ खेल खेलाड़ू पुरस्कार राष्ट्रीय प्रतिक दिन विशेष शौर्याने पद के मगा ग्रंथ रंग चटा चो प्रसिद्ध प्रभ संबोधने अतः ये सामान्य ज्ञान वरी सर्व मायती आपने लाज गए चाहे गहची में सामान्य ज्ञान जी सर्व मायती तुम ची तुम्हें पहले पसुन कि वह जस सब बोलता ये इन आयकता ये तो त्याह पसुन आपको सामान्य ज्ञान है बोला करता है उन्हीं का ये बोल में सामान्य ज्ञान थी नवेन का ये तेरे कानवर पड़ता कि वह पहले दूसरी तीसरी त्याग लेने तर मित्र मित्रांच अतः पाप पहली ताला नंतर वाचन लेखन अनु वाचन लेखन झाले कि वर्तमान पत्र वास्तो विविध पुस्तक के वास्तो जे वास्ता ये इंतिया आवरी नवास्तो अनि नवीन का ये आलर ये आपन लगे इस लक्ष्य ठोके नवीन पुस्तक वाचन लगते मनोरंजक पद्धति ना आपन वाचन वास्तो पहली पसंद वाचन लाल कि सब्रत वास्तो अनि नहीं पर हे नॉलेज आपन पहले पसुन गोड़ा करते साले लो इतने मोते इस नॉलेज आज बहुत आवगढ़ नहीं अने आवगढ़ वाटुन पन गए सने क्या चा मुझे ऐसे जस्ट तो आवगढ़े ऐसा बाव पन करें सा नहीं अत अपन पहला कटक शुरू करता हूँ लेखक अने कवि अत लेखक आपले पहले पसु मना दूसरी पसु मना प्रत्येक � अनेक कविता लकोन है सबर कविता कौन करता 
मुलांना थोडस तर पहिला प्रश्न आहे झाडा जडती या कादंबरीचे लेखक कोण झाडा जडती या कादंबरीचे लेखक कोण आता ही कादंबरी तुम्ही वाचली पण नसणार आणि नाव आता जनरल नॉलेज मध्ये पाचवीच्या शिष्यवृत्तीला परीक्षा द्यायची त्यावेळेस पुस्तकांमध्ये आलेलं असतं पण ते पण आलेलं आहे की नाही हे माहिती नाही पण आपण पाहू झाडा जडती या कादंबरीचे लेखक विश्वास पाटील आता आलेला आहे आपल्या दोन नंबरचा प्रश्न आहे अरण्य लिपी या पाठाची अरण्य लिपी आपले जडे रे मग त्या पाठाचे लेखक कोण सांगताय का अरण्य लिपी पाठाचे लेखक कोण एक चार पाच मुलांना येते द्या सर हा त्यांना मी शेष टाकायला हे केलंय मी मी शेष टाकतील मुलं हो ओके 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 अरण्य लिपी या पाठाचे लेखक कोण तर हा प्रश्न मी जेथे समजवणार सध्या ह्या सामान्य ज्ञानासाठी मुलंच पाहिजे आज मला तर एक नंबरचा पर्याय आहे सदाशिव माळी तर सदाशिव माळी हे माहेर याचे पा शंकर पाटील जनाई आणि संतोष साबळे आहे तर ते सावरपाडा एक्सप्रेस आणि अरण्य लिपी या पाठाचे लेखक आहे सुरेश सुरेश चंद्र वाडगडे आता बघा आपले पाचवीचे लेखक आणि कवी हे सगळे तुम्हाला एकदा सांगते माय मराठी माय मराठी ही पहिलीच कविता आहे आणि या कवितेचे कवि कवयित्री आहेत संजीवनी मराठे सावरपाडा एक्सप्रेस संतोष साबळे मुंग्यांच्या जगात प्रकाश किसन नवाळे माहेर सदाशिव माळी याप्रमाणे याता पाचवीचे चौथी तिसरी तिसरी चौथी आणि पाचवी या सर्व धडे सर्व कविता यांचे लेखक कवी आपल्याला संपूर्णता पाठ करायचे कारण प्रश्नामध्ये ते आता पा जनाईचे लेखक आहेत शंकर पाटील रंग जादूचे पेटी मधले पद्मिनी बिनीवाले कठीण समय येता मनोहर भोसले म्हणजे या या पद्धतीने जर पाहिलं तर पाचवी तिसरी आणि चौथी सगळे सगळे कविता हे पाठ करून घ्यायचं आहे आता पुढचा आहे प्रश्न तिसरा श्यामची आई हे पुस्तक कोणी लिहिले आता पण परिपाठामध्ये पुस्तकाचे वाचन आहे पुस्तकाचे वाचन पण करतो श्यामची आई पुस्तक हे बऱ्याच शाळांमध्ये असत एक एक चार चार पाच पाच ओळी किंवा एक परिषद परिपाठामध्ये वाचन घेत असत श्यामची आई हे पुस्तक कोणी लिहिले पर्याय पहिला आहे साने गुरुजी दुसरा आहे रवींद्रनाथ टागोर तिसरा आहे अब्दुल कलाम आणि चौथा आहे राजीव गांधी तीन चार मुलांना अनम्यूट केलंय मॅडम मी हो 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 तर बाळांनो श्यामच्या हे पुस्तक कोणी लिहिलं साने गुरुजी साने गुरुजी हो तुम्ही बोलल्याशिवाय मला फ्रेश वाटत नाही मग रवींद्रनाथ टागोर रवींद्रनाथ टागोर यांनी काय लिहिलं बर पुस्तक गीतांजली राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत रवींद्रनाथ टागोर पण गीतांजली हे पुस्तक रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेलं आहे आणि त्यावेळेस त्यांना एकोणीशे तेरा एकोणीशे तेरा मध्ये त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला आणि अब्दुल कलाम आता की तो आहे तिसरा पर्याय आहे ह्या तिसऱ्या पर्यात अब्दुल कलाम यांनी कोणतं पुस्तक बरोबर आता प्रश्न चौथा खालील पैकी पाठाचे नाव आणि लेखक यांची अयोग्य जोडी असलेला पर्याय निवडा अयोग्य जोडी म्हणजे कोणती जोडी मग आली आता आपली अयोग्य अयोग्य म्हणजे कोणती सांगितलेली आहे चुकीची जोडी ना हा बरोबर थोडं लवकर हा तर पहिला पहिला पर्याय बघा कारागिरी डॉक्टर सरोजिनी बाबर बरोबर आहे अह 
दुसरा पर्याय छत्रपती राजश्री शाहू महाराज विमल मोरे बरोबर आहे अरण्य लिपी सुरेश चंद्र वारगडे बरोबर आहे अति तिथ माती दम आम्ही राजदार बरोबर आहे काही सगळे आपल्या जिल्हा परिषद अंतर्गत जे सराव झालेले आहेत त्या सराव पहिल्या सरावात हा प्रश्न आलेला होता तर कारागिरी सरोजिनी बाबर ते बरोबर आहे पण छत्रपती राजाशी शाहू महाराज या दाड्याचे लेखक मात्र श्रीराम पश्चिंद्रे आहे आणि या ठिकाणी काय दिलेलं आहे विमल मोरे दिलेले आहे मग ही चूक फक्त ही अयोग्य जोडी आपल्याला बरोबर ओळखून काढायची आहे त्याच्या पुढचा प्रश्न पाचवा आहे पुस्तकी आणि लेखक यांची अयोग्य जोडी कोणती पुस्तकी आणि लेखक तिथं पुस्तके पण दिलेले आहेत लेखक पण दिलेले आहेत ऍज अ कॉपी आपला हा पेपर म्हणजे पूर्ण कॉपीच म्हणलं तरी चालेल फक्त आपल्याला ओळखता आले पाहिजे ते सगळीकडं मे वनवासी सिंधुताई सपकाळ दुसरा पर्याय लोक माझे सांगा ती यशवंतराव चव्हाण चुकीची जोडी टिचरी बरोबर हा बरोबर पण आपल्याला आता काय ठरलेले चारही पर्याय अग्निपंख ए पी जे अब्दुल कराम म्हणजे आणि श्यामची आई साने गुरु आता हे दोन्ही खालचे पर्याय तर करेक्ट कुणी पण सांगाल कारण आपण ते पहिल्यापासून ऐकत आलेलो आहे बरोबर पहिलंच मी म्हटलं होतं आपल्याला जसं कानावर येते पहिली दुसरी पासून हे सगळं आपण काय करतोय ऐकतोय आणि ऐकल्यानंतर आपण ते बिनदास आपल्याला फुल कॉन्फिडन्स दे बरोबरच आहे आणि लोक माझे सांगा ती लोक माझे सांगा ती हे पुस्तक कोणी लिहिलं असेल बरं यशवंतराव चव्हाण हा पर्याय चुकीचा आहेच मग यशवंतराव चव्हाण यांनी कोणतं पुस्तक लिहिलं असेल यशवंतराव चव्हाण यांनी कृष्णाकाट हे पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि लोक माझे सांगा ती या पुस्तकात व्हेरी गुड खूप अभ्यास झालेला आहे खूप छान अभ्यास झालेला आहे तुमचा व्हेरी गुड शरद पवार बरोबर आता प्रश्न सहावा आहे कविता व कवी यांची अचूक जोडी कोणती अचूक म्हणजे पूर्ण बरोबर जोडी कोणती आता पहा इथ कापणी सरोजिनी बाबर वासरू बालकवी रानवेडी तुकाराम धांडे आणि सुगी बहिणाबाई चौधरी आता ह्या सगळ्या पाचवीचेच आहेत का हा प्रश्न फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीस ला आलेला आहे तर ह्या सगळ्या कविता दिलेल्या आहेत त्या सगळ्या कविता पाचवीच्या आहेत का नाही नाही मग कोणती कविता बर एक वेगळी पहा बर कोणती कविता आली एक कविता आणि लेखक ते कवी कवी वेगळे आहेत कोणती आली ती रानवेडी ती किती आहे चौथी रानवेडी चौथी आता आपण बरोबरचा पर्याय पाहू म्हणजे तिसरी पासूनचे सगळे पुस्तक तुम्हाला वाचायला पाहिजे बरोबर आहे की नाही लेखक कवी सगळे पाठ करायला पाहिजे आता कापणी कापणीचे तिथं काय पर्याय दिलेला आहे सरोजिनी बाबर बरोबर आहे का पहा बरं नाही बाई ना बाई चौधरी हा करेक्ट आणि सरोजिनी बाबर कोणत्या धड्याचे लेखक बर मग ते लेखे का कोणत्या कारागिरी मग वासरू हे कवितेचे आहे का बरोबर बघा बरं अनिल आहे वासरू बरोबर अनिल आणि रानवेडी रानवेडी तुकाराम धांडे हा पर्याय तिथं बरोबर आहे आणि सुगी सुगीच कोण आहे मग सुगी शैला लोहिया हे पण पाचवीच्या पुस्तकातली नाही आता प्रश्न सातवा घेते पुढचा आपल्याला आज बरच लय पूर्ण करायचंय विदा सावरकर यांनी कोणते पुस्तक लिहिले विदा सावरकर यांनी कोणते पुस्तक लिहिले आता आपला पाठ आहे किंवा आपलं आजचं लेक्चर आहे ते पूर्ण सामान्य ज्ञानवर आहे 
मग विदा सावरकर विदा सावरकर यांचं पूर्ण काय येईल बरं मग फुल फॉर्म काय येईल पूर्ण नाव काय येईल यांनी कोणते पुस्तक लिहिले विनायक विनायक दामोदर सावरकर सावरकर बरोबर मला आवाज थोडासा हुशार येतो बर पहिला पर्याय दिलेला आहे त्यांनी गीता येईल दुसरा पर्याय दिलेला आहे गीता रहस्य तिसरा पर्याय दिलेला आहे गीत रामायण आणि चौथा दिला आहे काळे पाणी आपल्याला प्रत्येक पर्यायाच शॉर्टिंग करायचंय गीता हे कोणी लिहिलेलं बरं म्हणजे आपला सामान्य ज्ञानचा प्रश्न पूर्णत हा पाठ पूर्ण बरोबर होऊन जाईल गीता हे कोणी लिहिलेलं आहे आचार्य विनोबा भावे बरोबर आणि गीता रहस्य लोकमान्य लोकमान्य टिळक टिळक गीत रामायण ग दी माडगुळकर मग आता गीता लिहिलेलं आहे विनोबा भावे गीता रहस्य लिहिलेलं आहे लोकमान्य टिळक आणि गीत रामायण लिहिलेलं आहे ग दी माडगुळकर यांनी मग राहिला पर्याय कोणता बरं काळे पाणी काळे पाणी मग विरा सावरकर यांनी लिहिलेलं पुस्तक कोणतं आलं मग काळे पाणी काळे पाणी आता पुन्हा आपल्या पाचवीचा एक प्रश्न पुन्हा एक एक्स्ट्रा घेतलेला आहे कठीण समय येता कठीण समय येता या पाठाचे लेखक कोण कोण आहेत बरं कठीण समय येता सदाशिव माळी शंकर पाटील मनोहर भोसले आणि द मा मेराचा मनोहर भोसले मनोहर भोसले बरोबर आता आपल्याला ते एक प्रश्न करताना पुढचे तीन प्रश्नांची उत्तर काढायची आहेत सदाशिव माळी सदाशिव माळी कोणते याचे पा बर माहेर माहेर शंकर पाटील जनाई जनाई मनोहर भोसले कठीण समय येता द मा मेराजदार राजाची राजाचा धडा कोणता आहे अतिथी माती बरोबर अतिथी तर माती आता आता लेखक आणि कवी या पद्धतीनं तुम्ही काय करायचंय पूर्णत तिसरी चौथी पाचवी तीनही वर्षाचे पूर्णत वाचून घ्या आता पुढचा घटक आहे संत आपल्या चौथीच्या पुस्तकात शेवटच्या तीन अभंग पा तीन संतने लिहिलेले यांनी अभंगवाणी म्हणून आणि पाचवीच्या पुस्तकात पण शेवटी आहेत बरोबर एक नाही आता पाचवीच्या पुस्तकात पहा आंधळ्याची काठी अडकले कवनी भेटी कोणी म्हटले पाचवीच्या पुस्तकात पाठ्य पुस्तकात आहे शेवटचं पान आहे आंधळ्याची काठी अडकली कवनी भेटी कोणी म्हटलेलं असं बरं ते संत जनाबाई यांनी म्हटलेलं आहे धन कोण काम आले पहा विचारून आणि हा एक प्रश्न शक्यतो असतोच संत सेना महाराज अभ्यासिले वेद झाला शास्त्र बोल साधी येल्या विविध नाना काळा आता ही काव्य पंक्ती कोणाची आता सांगितलं जनाबाईंचे सांगितलं मी आंधळ्याची काठी जनाबाईंची संत सेना महाराज धन कोणा काम आले आणि मग अभ्यासिले वेद कोणाचा असणार आहे अभ्यासिले वेद झाला शास्त्र बोध संत नामदेव बघा चौथीच्या पुस्तकातले शेवटचे पान पाचवीच्या पुस्तकातलं शेवटचं पान पुन्हा एकदा चांगलं वाचा न जाणं तो प्रश्न येऊन जाईल आणि संत एकनाथांचे अभंग आपल्या पुस नाही पण त्यांचा आहे ग्रंथ आहे एकनाथी भागवत आणि अभंग आहे ते नाही कुणाचे कुणी अंती जाशील एकला प्राण्या माझे माझे म्हणून ते गाणं कोणाच आहे संत एकनाथांचे आता त्याच्या पुढचा प्रश्न आहे राष्ट्रसंत कोणाला म्हणतात तुकडोजी महाराज बरोबर गाडगे बाबा विनोबा भावे ज्ञानेश्वर आणि तुकडोजी महाराज पण राष्ट्रसंत कोणाला म्हणतात तुकडोजी महाराज तुकडोजी महाराज तुकडोजी महाराजांना आता त्याच्या पुढचा घटक आहे शास्त्रज्ञ 
शास्त्रज्ञ म्हणजे शोध लावणार कोणत शोध आता एक एक आदर्श एक शास्त्रज्ञ म्हणून एक थोडीशी माहिती सांगते आणि आपले दोन प्रश्न घेते भारताचे एक थोर शास्त्रज्ञ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम आता याच्यात फक्त ऐका आपण त्यांचा जन्म पंधरा ऑक्टोबर एकोणीशे एकतीस आणि त्या दिवशी आपण कोणता दिवस साजरा करतो पंधरा ऑक्टोबर त्यांच्या जयंती निमित्त दिनविशेष मध्ये येणार वाचन प्रेरणा दिन बरोबर आणि अजून एक आहे स्वच्छतेचा हात दुवा दिन साजरा करतो बरोबर नाही दोन हजार दोन ते दोन हजार सात भारताचे राष्ट्रपती एकोणीशे ऐंशी मध्ये मॅडम लेफ्ट झाले की काय पॉवर सर हो लेफ्ट झाले त्याच फोन फोन वगैरे आला असेल त्या फोन वर बहुतेक अमोल कदम नावाने जॉईन झाले होते ना हॅलो बोला मॅडम बोला आला आवाज आला अचानक 
अचानकच नेट गेलं सर पटकन लक्षात आलं माझ्या बघा पुढचा पुढचा प्रश्न आहे आता शास्त्रज्ञ आपण माहिती घेत होतो प्रश्न पहिला आहे पोलिओ लस चा शोध कोणी लावला लुई पाश्चर लुई पाश्चर बरोबर बाळानो नेटचा प्रॉब्लेम इतका अचानक आला की मला सुद्धा कळलं नाही पण पटकन बरोबर केलं सॉरी लुई पाश्चर पहिला पर्याय लुई लुई पाश्चर दुसरा आहे रोनाल्ड रॉय तिसरा आहे साल आणि रॉजर बेकन आता याच्यामध्ये फक्त पोलिओ लसचा शोध कोणी लावला हा घटक आपल्याला म्हणजे घेणं आहेच पण बाकीचे तीन पर्याय सुद्धा आपल्याला करून बरोबर करायचे आहे मग रोनाल्ड रॉय यांचं ह्याचं उपभाग कोणी केलं यांनी काय केलं मलेरियाचे जंतू घटसर्प लुई पाश्चर यांनी काय केलेले घटसर्पचे जीवाणू केले आणि पोलिओ लसची पोलिओ लसची शोध कोणी लावलेले आहे साल कोणी लावलेले आहे तीन नंबरचे पर्याय आणि रॉजर बेक यांनी बंदुकीची गाव आता लुई पाश्चर हा पहिला पर्याय त्यांनी घटसर्पाचे जीवाणू यांचा शोध लावलेला आहे रोनाल्ड रॉय मलेरियाचे जंतू साल यांनी पोलिओ लस पोलिओचे लस शोध लावलेला आहे रॉजर बेकन यांनी बंदुकीची दाव आता प्रश्न पुढचा आहे राईट बंधू यांनी कशाचा शोध लावला विमान 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 बरोबर मग आता सायकलचा शोध कोणी लावला असं बर सायकलचा शोध कोणी लावला मॅकमेलन ब्रेल लिपी लुई ब्रेल बरोबर नाही आणि गुरुत्वाकर्षणचा सिद्धांत तर तो शोध लावलेला आहे न्यूटन आता पुढचा घटक आहे आपला खेळ खेळाडू आणि पुरस्कार आज आपल्याला भरपूर काही घ्यायचंय वेळ थोडासा कमी येतो मग थोडं फास्ट घेऊ आता खेळ ही शारीरिक आणि मानसिक कला आहे दोन्ही बाळजू प्रबळ बनतात दररोज किमान अर्धा ते एक तास कोणताही खेळ खेळला पाहिजे तो बी मैदानी खेळ खेळला पाहिजे त्यामुळे चपळता वाढते व्यक्तिमत्वाचा विकास होतो बैठे खेळ आणि मैदानी खेळ हे दोन्ही दोन प्रकार आहेत बैठे खेळ म्हणजे घरात बसून खेळणारे मैदानी खेळ मैदानात दोघातही असतात आणि संघामध्ये पण असतात पण आपण असंच एक आता चौथी मधला बालभारतीचं पा पहिलंच पेज आहे कॉलाज आणि ह्या कॉलाज कोण आहे सचिन रमेश तेंडुलकर कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे पाबर आहे सांगा बरं आता पटपट क्रिकेट क्रिकेट बरोबर आणि आता चौथीच्या पाठामध्ये हे आलेलं आहे म्हणजे हे धडा आलेला आहे एका विद्यार्थ्याने आवडत्या हिरोपा त्यांचा आवडता खेळाडू होता आणि मग आवडता खेळाडू म्हणून त्यांनी काय केलं की जेव्हा जेव्हा त्यांनी खूप काही यश मिळवले जेव्हा जेव्हा त्याची अशी खूप काही झाली त्या 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 वेळेची कात्रणं काढली आणि असे एक कॉलेज तयार केलेले आणि आपण सुद्धा आता ही परीक्षा झाल्यानंतर आपले जे आदर्श आहेत तुमचे जे आदर्श आहेत खेळाडू असतील लेखक असतील कुणी पण तुम्ही पण एक कॉलेज अशा पद्धतीने तयार करा मग आता त्यांना पुरस्कार कोणते कोणते मिळालेले आहेत आता हे स्क्रीन स्पष्ट दिसते ना सर्वांना तर पहिला पुरस्कार आहे अर्जुन पुरस्कार एकोणीस चौऱ्याण्णव मध्ये मिळालेला आहे पद्मविभूषण दोन हजार आठ मध्ये मिळालेला आहे आणि भारतरत्न पहा दोन हजार दोन हजार तेरा तेरा बरोबर आणि राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कार कधी भेटला असेल मग आता एकोणीसशे सत्त्याण्णव पद्मश्री एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव आणि मग ह्या याच्यावर आपल्याला काय करायचे आता असे प्रश्न तयार करायचे आहेत आणि मग हे खेळाच्या संदर्भात झालं नंतर पुरस्कार आता आपण खेळतो खेळ खेळतो सगळं काही करतो आणि पुरस्कार मात्र एक नंबर दोन नंबर तीन नंबर बरोबर नाही यांना भरपूर भेटतं पुरस्कार भेटतात मानवी प्रयत्नाच्या कोणत्याही क्षेत्रात मानवी प्रयत्न मग कोणत्याही क्षेत्रात अपवादात्मक सेवेसाठी किंवा सर्वोच्च क्रमाच्या कामगिरीबद्दल पुरस्कार दिला जातो तो भारतरत्न पुरस्कार मग भारतरत्न पुरस्कार लगेच त्याच्या पुढच्या पाठीमागच्या बाजूला लगेच भारतरत्न पुरस्काराबद्दल माहिती दिलेली आहे आणि हे चिन्ह दिलेले आहेत बघा आता हे चिन्ह सुद्धा पेपरला येऊ शकतात आपल्याला माहिती नाही चिन्ह दिलं की हे चिन्ह कोणत्या पुरस्काराचे आहे असं होत मग प्रत्येक पुरस्काराचे चिन्ह पाहून भारतरत्न पुरस्काराचे आहेत मग आता धोंडो केशव कर्वे उर्फ त्यांना काय म्हणायचंय अण्णासाहेब त्यांना कधी मिळालेला आहे पुरस्कार बघा हा एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये मिळालेला आहे पांडुरंग वामन काने एकोणीसशे त्रेसष्ट मध्ये मिळालेला आहे 
आजच्या रे विनोबा भावे एकोणीसशे त्र्याऐंशी पण त्यांना मरणोत्तर आणि लता लता दिनानाथ मंगेशकर म्हणजे ह्या कोण आहेत आपल्या गायिका आहेत लता मंगेशकर यांना कधी मिळाला दोन हजार दोन हजार एक एक हो आता खेळाडू खेळाडू जसं घेतलं तर दोघांमध्ये खेळतात आणि संघामध्ये पण खेळतात मग संघामध्ये झालेले खेळ खेळ कोणते कोणते सांगा बरं मला आता संघामध्ये झालेले खेळ खो 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 कबड्डी 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 क्रिकेट क्रिकेट फुटबॉल हॉलीबॉल है कि नहीं मग या सग्या खेलामें क्या कराए कि खेलाड़ू आता हा सु प्रश्न ये कि खेलाड़ू आता मैं खेलाड़ू जितके आते तित संख्या ध्यान फुटबॉल मध्य खेलाड़ू आता अकरा क्रिकेट अकरा कबड्डी सात सात खो खो अकरा खो 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 चे नौ खेल ना आणि तीन मात्र काय असतात राखीव असतात पूर्वीचे खेळ सुद्धा खूप हे होते पूर्वीचे खडेन हे ते खूप असे खेळ खेळत होते दोघा दोघातले खेळ वेगळे संघातले खेळ वेगळे आता त्याच्या पुढचा आहे घटक शौर्य आणि पदके शौर्य आणि पदके आता शूर बालकांना हा दिले जाते शूर बालकांना राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार दिलेला असतो बरोबर आहे की नाही आणि मग जे रणांगणापासून दूर आपले शौर्य दाखवतात त्यांना अशोक चक्र आणि कीर्ती चक्र दिले असते आणि रणांगणावर शत्रूचा सामना करताना जे पदक दिले जाते त्या तीन पदकांना सांगते तो प्रश्न नाही बरं का मी सांगते का परमवीर चक्र महावीर चक्र आणि वीर चक्र रणांगणावर शत्रूचा सामना करताना दाखवलेल्या शौर्यासाठी परमवीर चक्र महावीर चक्र आणि वीर चक्र हे दिलेले असतात आता आपला हा प्रश्न राहिलेला आहे सन दोन हजार आठ साली कोणत्या सन्मान्य व्यक्ती भारत रत्न सर्वोच्च सर्वोच्च सन्मान देऊन गौरविण्यात आलेले आहे दोन हजार आठ दोन हजार आठ मध्ये कोणाला केलंय त्यासाठी आपण काय करायचे सगळे पर्याय वाचून घ्यायचे सचिन रमेश तेंडुलकर पांडुरंग बामन काने पंडित भीमसेन जोशी आणि लता दिनानाथ मंगेशकर आता सचिन रमेश तेंडुलकर यांना कधी भेटलेला आहे आताच आपला झाला विषय हा दोन हजार तेरा मध्ये भेटलेला आहे पांडुरंग बामन काने एकोणीशे त्रेसष्ट मध्ये दिलेला आहे पंडित भीमसेन जोशी दोन हजार बरोबर पंडित भीमसेन जोशी ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय आलं आपलं पंडित भीमसेन जोशी आणि लता दिनाथ मंगेशकर यांना कधी भेटलेला आहे ये बरोबर आता पुढचं पाहू शौर्य आणि पदके खेळामध्ये द्वितीय क्रमांक प्रथम क्रमांक प्रथम द्वितीय आणि तृतीय हे क्रमांक भेटले की पुरस्कार पदके भेटतातच बरोबर आहे की नाही मग पदकाचे तीन प्रकार असतात पहिलं पदक कोणतं आहे सुवर्ण पदक सुवर्ण रौप्य आणि कांस्य हो मग सुवर्ण पदक म्हणजे पहिलं रौप्य दुसरं आणि कांस्य तिसरं हो आपले खेळाडू पहा आपले खेळ ऑलिम्पिक मध्ये मी फक्त सांगते आता एक मिनिट थोड ऑलिम्पिक मध्ये दोन हजार वीस मध्ये भालाफेक या भाला फेक मध्ये नीरज चोपडा यांनी सुवर्ण पदक मिळालं होत आणि ती ऑलिम्पिक टोकियो मध्ये झालेली होती त्यांची भाला पा सत्याऐंशी पॉईंट अठ्ठावन्न मीटर गेली होती दुसऱ्या आहेत पी व्ही सिंधू पी व्ही सिंधू हे कशा बाबत असतील बर कोणत्या खेळाबाबत रनिंग पी व्ही सिंधू रनिंग मध्ये पीटी उषा बॅडमिंटन पटू आहेत पी व्ही सिंधू त्यांचं नाव व्यंकटा पुसारला व्यंकटा सिंधू पूर्ण नाव आहे आणि त्याने दोन हजार एकोणीस मध्ये स्वित्झर्लंड येथे झालेल्या बी डब्ल्यू एफ चॅम्पियनशिप मध्ये सुवर्ण पदक मिळवलेलं आहे 
जेवडे जेवडे बैडमिंटन पटू है जेवडे जेवडे महत्वाकांक्षी बैडमिंटन पटू है ते सर्व जना तिला आदर्श मानता मैं खेल द्वितीय क्रमांक पटकवल को पदक बहाल के लिए जे को पदक बहाल के लिए जे बर मैं सिल्वर मेडल ओके बरबर मेडल हो आता पुढचा प्रश्न आहे राष्ट्रीय प्रतिके आता राष्ट्रीय प्रतिके आपण तिसरी पासून सगळं काय घेतो त्यामध्ये आपण एकच प्रश्न तयार केलेला आहे आणि इतर फक्त विचारणार आहे तुम्ही फक्त आता पट 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 उत्तर द्या आपले सगळं झालेलं पण आहे सगळं पाठांतर पण आहे आता राष्ट्रीय प्रतिके कोणते कोणते बर पहिला राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज कोणता आपला तिरंगा ओके राष्ट्रचिन्ह कोणतं आलं सत्यमेव जयते राष्ट्रचिन्ह राष्ट्रचिन्ह राजमुद्रा आणि ते ब्रीद वाक्य आहे सत्यमेव जयती राष्ट्रीय प्रतिकातच आहे पण ते ब्रीद वाक्य आहे सत्यमेव जयती मग सत्यमेव जयती म्हणजे काय सत्याचाच विजय सत्याचाच विजय होतो बरोबर राष्ट्रीय गीत कोणतं बर मग जनगणमन जनगणमन राष्ट्रगीत बाबर का आता या दोन मध्ये कसा गोळ होईल राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीत राष्ट्रीय गीत वन्ने मात्र राष्ट्रगीत करेक्ट हुशार बाळ राष्ट्रीय प्राणी वाघ राष्ट्रीय पक्षी मोर मोर राष्ट्रीय फळ आंबा आंबा वृक्ष राष्ट्रीय खेळ हॉकी 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 बरोबर पहा बर किती पाठांतर आहे किती मस्त बर तिरंगा आता एक एक प्रश्न घेते फक्त तिरंगा मध्ये तीन रंग आहेत बरोबर आहे हो तीन रंग आहेत आणि मध्ये चक्र कोणतं घेणे मग अशोक चक्र अशोक चक्र अशोक चक्र अशोक चक्र आणि त्याला आरे किती आहे चोवीस चोवीस असं एक थोडं 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 सगळ्या राष्ट्रीय प्रतिकांची माहिती आपण घेऊ आणि पुढे जाऊ राजमुद्रा राजमुद्रा हे भारताचे राष्ट्रचिन्ह आहे ते कोणत्या स्तंभावरून घेतलेलं आहे अशोक स्तंभावरून बरोबर अशोक स्तंभ अशोक स्तंभावरून घेतलेलं आहे मग त्याच्यामध्ये सिंह किती आहेत चार सिंह चार सिंह पण आपल्याला किती दिसतात बरं तीन तीन दिसतात कारण कारण का पाठीमागून अजून हो पाठीमागून असतो आता त्याच्या पुढचं आहे ब्रीद वाक्य ब्रीद वाक्य कोणतं आलं आपलं सत्याचाच विजय असो भारत स्वतंत्र झाल्यावर स्वतंत्र भारत शासनाने राष्ट्रीय ब्रीद वाक्य म्हणून स्वीकारलेले आहे मग राजमुद्रेच्या पायत्याशी हे ब्रीद वाक्य आहे बरोबर राजमुद्रा ते तीन शिया त्याच्या खाली देवनागरी लिपीत लिहिलेलं आहे तसेच भारतीय नोटांवर सुद्धा आहे शासकीय कागदपत्रांवर सुद्धा ते वापरलेलं असत राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत कोणी लिहिलं मग राष्ट्रीय गीत आहे वंदे मातरम वंदे मातरम हे कोणी लिहिलेलं आहे बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी बरोबर राष्ट्रगीत रवींद्रनाथ टागोर टागोर रवींद्रनाथ टागोर मग राष्ट्रीय प्राणी वाघ राष्ट्रीय पक्षी मोर बरोबर आता राष्ट्रीय फुल कोणतंय बरं आपलं कमळ कमळ आता त्यातलं एक प्रश्न मी सांगते तुम्हाला फक्त ऐकून घ्या कमळाच्या बियांना काय म्हणतात तर कमळाच्या बियांना कमळगट्टा म्हणतात आणि त्यांचे मनी जे असतात ते मनी जप माळेसाठी वापरतात आता राष्ट्रीय पक्षी मोर राष्ट्रीय पक्षी मोर ते कोणत्या देवीचं वाहन आहे सरस्वती 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 बरोबर मस्त अभ्यास तुमचा खूप झालेला आहे आता याच्यावर फक्त एकच प्रश्न केला एवढाच राष्ट्रगीत आपले राष्ट्रगीत कोणते आपले राष्ट्रगीत कोणते आले मग जनगण मन जनगण मन आता वंदे मातरम हे कोणतं आलं राष्ट्रीय गीत आणि हे दोन हो हे दोन मधले लगेचच कट होणारे पर्याय आहेत त्याचा पुढचा आहे दिन विशेष अचूक जोडीचा पर्याय क्रमांक निवडा आता शिक्षण दिन 
अकरा नोव्हेंबर बालिका एक नंबर बरोबर बालिका दिन कधी असतो मग तीन जानेवारी ओके हुतात्मा दिन जिथे दोन ऑक्टोबर दिलेला आहे हुतात्मा दिन तीस जानेवारी महात्मा असतील आणि विज्ञान दिन अठ्ठावीस फसवण्यासाठी किती किती असं मोठा सापडा असतंय बघा विज्ञान दिन एकोणतीस फेब्रुवारी तर पर्याय दिलेला आहे पण विज्ञान दिन कधी असतोय अठ्ठावीस फेब्रुवारी आपण कधी कधी असं होत का फेब्रुवारी नाव पाहून लगेच विज्ञान दिन बरोबर आहे हे शिक्षण दिन आहे शिक्षण न वाचता येत नाही वाचत नाही पटकन तर शिक्षक दिन म्हणून वाचला जातो आणि पर्यायाने मग वरचा पूर्ण चुकीचे तिन्ही बी चला बरोबर द्या असं पण होऊ शकत म्हणून प्रश्नातले प्रत्येक शब्द न शब्द बारकाईनं वाचायचं आणि बारकाईनं जर वाचलं नाही तर मग आपणच आपलं आपल्या पेपरला किंवा आपणच आपल्याला दोषी ठरतो पुढचा आहे दिनविषयीचा खालील पैकी चुकीची जोडी कोणती शिक्षक दिन हो एकमेक कामगार दिन बरोबर आहे सव्वीस जानेवारी गणतंत्र दिन ते बरोबर आहे चौदा नोव्हेंबर तीन नंबर तीन नंबर हो बालदिन पाहिजे बालदिन पाहिजे बालदिन पाहिजे बरोबर आता बरोबर तुम्ही माझ्या बघायच्या उत्तर द्यायला लागले बरोबर आता त्याच्या पुढे एक एक प्रश्न मी तोंडी सांगते पाच सप्टेंबर शिक्षक दिन तसे पंधरा ऑक्टोबर वाचन प्रेरणा दिन वाचन प्रेरणा दिन आणि अजून हातधुवा दिन डॉक्टर अब्दुल कलाम जयंती जयंती आणि हातधुवा दिन हे तीन पर्यायपैकी जे असन तो पर्याय आपल्याला बरोबर बरोबर द्यायचा आहे आता ग्रंथ आहे पुढचा घटक आहे ग्रंथ आहे मानवाच्या पा भावभावना एकत्र करून विचार कल्पना अनुभव ज्ञान यांचे अक्षरबद्ध मांडणी करून एकत्रित केले जाते त्याला ग्रंथ म्हणायचे मनुष्याने आपले विचार अनुभव त्या पानावर लिहून ठेवलेले आता प्राचीन ग्रंथ होते पहिला रामायण रामायण जो सत्य घटनेवर आधारित आहे तो कोणी लिहिलेला आहे रामायण ग्रंथ वाल्मिकी वाल्मिकी महाभारत व्यास व्यास म्हणे बरोबर आहे आणि मृत्युंजय छावा कोणी लिहिला असं बरं शिवाजी सावंत शिवाजी सावंत बरोबर आता आपला ग्रंथवर पहिला पर्याय प्रश्न आहे आचार्य विनोद भावे यांनी टिंबटिंब हा ग्रंथ लिहिलेला आहे बरोबर आता हे आपलं किती वेळा कानावर पडून पटकन आले की नाही मग आपण बाकीच्या पर्यायाचा विचार पण केलेला नाही कारण हे आपल्याला माहिती आहे कॉन्फिडन्सली बरोबरच आहे पण तरी पण तुम्ही काय करायचे सगळे पर्याय पाहून घ्यायचे हा या ती वीस खांडेकरांची आहे गीता रहस्य लोकमान्य टिळक लोकमान्य टिळक आणि श्यामची आहे साने गुरुजी साने गुरुजी बरोबर मग गीता कोणी लिहिलेली आहे विनोबा विनोबा भावे ग्रामगीता ग्रामगीता हा ग्रंथ कोणी लिहिला संत तुकडोजी महाराज तुकडोजी महाराज आणि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज बरोबर आणि हा प्रश्न आपल्याला दोन हजार सतरा दोन हजार सतराच्या पेपरला आलेला आहे आता त्याच्या पुढचा घटक आहे रंग छटा आता रंग इंद्रधनुष्याचे रंग सांगा बर मला लवकर ताना पिहिनी पाजा ताम म्हणजे तांबडा बरोबर ना म्हणजे डारंगी पी म्हणजे पिवळा ही म्हणजे हिरवा पा म्हणजे पावळा पावळा म्हणजे जांभळा ओके एकदम व्हेरी गुड रंग इंद्रधनुष्याचे रंग सांगितले आता प्रथम श्रेणीचे रंग आपल्याला रंग जादूची पेटी मधले ही कविता आहे आहे की नाही आणि मग त्याच्यामध्ये पा त्या कवितेनुसार आपल्याला हे प्रश्न आलेले आहेत रंग जादूची पेटीमध्ये तर प्रथम श्रेणीचे रंग कोणते आले लाल पिवळा निळा द्वितीय श्रेणी नारंगी हिरवा जांभळा हे पण प्रश्न येतात बरं का तृतीय श्रेणी पिवळसर करडा निळसर करडा तांबूस करडा जे एकत्र करून आलेले रंग आता मला फक्त रंग छटा सांगायच्या बरं का मी तोंडी सांगते आणि रंग छटा फक्त आता थोडस कान कानाला जास्त जोर द्या बरं का काळा कुट्ट अंधार दूर करून तांबूस काहीसा 
लाल भडक तेजस्वी गोळा पूर्वेकडून आकाशा वर येताच क्षणात न पिवळे धमक झाले आता इथं रंग छटा किती आल्या बर काळा पुट्ट अंधार दूर करून तांबूस काहीसा लाल भडक तेजस्वी गोळा पूर्वेकडून आकाशात वर येताच नभ पिवळे धमक झाले एक नंबर बरोबर एक नंबर ला काय आलेलं आहे काळा कुट्ट दुसरा तांबूस आणि पिवळा धमक बरोबर हे किती रंग छटांचा उल्लेख आलेला आहे तर त्यावेळेस आपल्याला काय रंग छटा माहिती पाहिजे मग पांढऱ्या रंगापासून रंग छटा कोणत्या कोणत्या निघतात बर पांढरा रंग पांढरा शुभ्र पांढऱ्या रंगापासून काय निघतय पांढरा शुभ्र काळा काळा कुट्ट काळसर काळेशार पिवळा पिवळा जर्द पिवळा धमक पिवळसर निळा निळेशार निळा गर्द निळा भोर अशा प्रत्येक रंगाच जे जे रंग छट आहेत त्या सगळ्या आपण आज पाठ करून घ्या नंतर पहा रंग आणि प्रतीक जसं आपण झेंडा झेंड्यातल्या प्रत्येक रंग काहीतरी सांगतो ते म्हणजे प्रतीक असतो बरोबर की नाही मग लाल रंग कोणता रंग देतो उत्कटता प्रेम राग पिवळा रंग आनंद आशा आणि आता हिरवा रंग सांगा बरं मला आपल्या झेंड्यातून झालेला आहे बऱ्याच वेळा हिरवा रंग कशाच प्रतीक आहे भरभराट शांतता शांतता हो आणि केसरी रंग बर आता इथं आहे पहिला रंग छटांवर एक एकच प्रश्न केलेला आहे जसे पिवळा पिवळा जर्द तसे लाल 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 भडक लाल भडक बरोबर आता पुढे चव आता चवी सांगा बर मला किती चवी आहे कडू गोड 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 आंबट 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 खारट मग आता बघा चवी किती आहेत पाच आहेत गोड कडू गोड चवलट काय लागत कडू कडू गोड कडू ध्यानात ठेवायची खारट तुरट आणि आंबट शेवटी ट येणारे हे तीनच नाव ध्यानात ठेवायचे खारट तुरट आंबट पण तिखट ही चव नाही तिखट फक्त आपल्याला लागत म्हणजे आपलं तोंड भाजत तिखट ही चव नाही गोड कडू आंबट खारट आणि तुरट मग आता ह्या एकच प्रश्न घेतलेला आहे कडू चव कोणत्या पदार्थाची का जे तुम्हाला खूप आवडती भाजी कारले आवडती भाजी ना यस हा आणि कडू चव आहे कडू चव असून आपल्या शरीराला चांगली असते म्हणून आपल्याला आवड आता प्रसिद्ध संबोधने संबोधने म्हणजे काय आता टोपण नाव कसे संबोधन कसं ब हात मारताना कसं मारलं जात आता गावामध्ये आपण पहा नाव असत वेगळंच आणि त्याला काही पण म्हणजे पिंकी म्हणतात किंवा पिल्या टिलू असे पण म्हणतात पण त्यावेळेचे तसं नव्हतं त्यावेळेस प्रत्येक याला त्याच्या त्याच्या कर्तबगारीवर किंवा त्याच्या त्याच्या याच्यावर नाव ठेवलेली होती पहा पण बालगंधर्व बघा का आता बालगंधर्व म्हणजे कोण मग नारायण श्रीपाद राजहंस शिवराम महादेव परांजपे गणेश वासुदेव जोशी दत्त वामन पोद्दार आता नारायण श्रीपाद राजहंस म्हणजे बालगंधर्व आहे तुमच्या कानावर आलेलं नसेल तर ध्यानात ठेवा फक्त नारायण श्रीपाद राजहंस म्हणजे बालगंधर्व आहेत आणि शिवराम महादेव परांजपे लेखक आहेत गणेश वासुदेव जोशी यांना सार्वजनिक काका म्हणतात आणि दत्त वामन पोद्दार हे पण लेखक आहेत आता गिरीश हे टोपण नाव कोणाचे गिरीश कोणाला म्हणतात एक नंबरला काय आलेले आत्माराव रावजी देशपांडे मग यांना काय म्हणायचंय अनिल अनिल गोपाळ हरी देशमुख यांना काय म्हणायचंय लौकित वाजे बरोबर शंकर केशव कानेटकर गिरीश गिरीश आणि नारायण मुरलीधर गुप्ते यांना बी म्हण बी कवी बी तिसरा आहे विष्णू वामन शिरवाडकर कोणाचे नाव आहे कुसुमाग्रज कुसुमाग्रज कवी कुसुमा शिरवाडकर म्हणजेच शॉर्ट मध्ये काय म्हणतात त्यांना विवा 
कृष्णाजी केशव दामले दामले बरोबर आणि कवी बी म्हणजे कोण आता आताच झालं वरती बरोबर आता पुढचा प्रश्न आहे लोकमान्य ही पदवी कोणत्या महापौर महापुरुषास दिलेली आहे आता पंडित नेहरू महात्मा गांधी सुभाषचंद्र बोस आणि लोकमान बाळ गंगाधर बरोबर आता आपण पाहू पंडित नेहरूंना कोणती पदवी दिली सांगा बरं काय म्हणतात पंडित नेहरूंना चाचा चाचा महात्मा गांधी महात्मा राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता सुभाषचंद्र बोस नेताजी नेताजी बाळ गंगाधर टिळक लोकमान 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 खूप छान अभ्यास झालेला आहे प्रश्न पाचवा पहा प्रल्हाद केशव आत्रे यांचे टोपण नाव कोणते केशव कुमार केशव कुमार बरोबर आणि मग केशव सुत कोण आता झालं कृष्णाजी केशव केशव दामले दामले आणि केशव मित्र आणि केशव हे कोणाचे काही नाही रवींद्रनाथ जसे रवींद्रनाथ टागोर गुरुदेव असे दादाभाई नवरोजी पितामह मग राजश्री कोणाला म्हटलेलं आहे बर शाहू महाराज शाहू महाराज लोकनायक कोणाला म्हटलंय जय जयप्रकाश नारायण आणि महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा ज्योतिबा फुले हा महात्मा आहे हा मग आता प्रत्येक यांचे पूर्ण टोपण नाव सगळे आपले पाठ करून घ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचं नाव काय बर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज माणिकजी बंडोजी ठाकूर संत गाडगे बाबांचं नाव काय आहे संत गाडगे बाबा मूळच नाव डेबोजी झिंगराजी जानोरकर ओके संत तुकारामांचं नाव तुकाराम बोलोबा तुकाराम बोलोबा आंबिले तुकाराम बोलोबा आंबिले बरोबर समर्थ रामदास नारायण सुरजी ठसर ठसर ओके खूप छान आता मला सांगा अण्णा हजारे यांचं पूर्ण नाव अण्णा हजारे समाजसेवक राळेगंज सिद्धी बाबूराव किसनराव हजारे नाही थोडस किसन बाबूराव हजारे पण छान सांगितलं मस्त सेनापती बापट पांडुरंग महादेव बापट आता हे झाले घटकावाईत प्रश्न आता याच्यापेक्षा पण असे वेगळे काही प्रश्न येऊ शकतात का ते आपण एक पाच सहा प्रश्न घेतलेले आहेत आणि ते प्रश्न झाल्यानंतर मग आपण सुट्टी घेऊ तर केशव सुत कोण होते साहित्यिक साहित्यिक उपमा दिलेली आहे पक्षांचा राजा राजा मग फळांचा राजा कोण आहे आंबा प्राण्यांचा राजा कोण आहे मग सिंह आणि पक्षांचा राजा गरुड 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 बरोबर रेत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक कोण होते कर्मवीर भाऊराव कर्मवीर भाऊराव पाटील कर्मवीर भाऊराव पाटील मस्त त्याच्या खाली करेचे पाणी करेचे पाणी आत्मचरित्र कोणाचे प्रख्यात्रे प्रख्यात्रे बरोबर मग आपल्याला आता ह्या शंकरराव खरात यांनी कोणतं लिहिलेले आठवल का हा बरोबर एकदम बरोबर शंकरराव खरात यांनी काय लिहिले रे तराळ अंतराळ रणजित देसाई यांनी काय लिहिलेले स्वामी स्वामी आणि श्रीमान योगी ओके छान मस्त सांगितलं आणि पु ल देशपांडे यांची प्रसिद्ध एकदम नाव ते बटाट्याची चाळ व्यक्ती आणि वल्ली 
हे घेतलेलं आहे आता पुढचं आहे सण आणि मराठी महिने हे प्रश्न येतात खालील पैकी कोणता सण श्रावण महिन्यात येतो खालील पैकी नागपंचमी नागपंचमी बरोबर आणि मग पहिला पर्याय आहे नागपंचमी दुसरा आहे दसरा तिसरा गुढीपाडवा आणि दिवाळी मग दसरा कधी येतो बरं भाजपत मधी भाजपत दसरा दिवाळी कधी येते अश्विन अमावशेला बरोबर हो अश्विन अमावशा आणि मग दसरा अश्विन महिन्यात दशमी तिथीला अश्विन महिन्यात अश्विनच येते आणि गुढी पाडवा कधी येतो आपला चैत्र महिना चैत्र महिना जो आपला नवीन वर्ष मराठी महिन्याचं जे नवीन वर्ष सुरुवात करतो पाडवा सण गुढी उभारून आता पुढचा एक प्रश्न आहे वेगळाच ऋतू आणि महिने ही हा सुद्धा प्रश्न आपल्याला येऊ शकतो गटात न बसणारा पर्याय शोधा शरद वसंत ग्रीष्म हो बरोबर शरद वसंत आणि ग्रीष्म काय आहेत बरं शरद काय आहे उपऋतू वसंत कोण आहे उपऋतू आणि ग्रीष्म सुद्धा कोण आहे उपऋतू उपऋतू आणि वसंत उपऋतू असून वसंत काय ऋतूंचा राजा राजा बरोबर आता प्रश्न सातवा आहे बघा खालील पैकी अयोग्य जोडी कोणती पहिला पर्याय एकशे पंचवीस वर्ष रौप्य महोत्सव आणि एकशे पंचवीस वर्ष रौप्य महोत्सव साठ वर्ष साठ महोत्सव बरोबर आता हे दोन चुकीचे आले बरोबर पाहत क्षणी कारण अभ्यास आता भरपूर झालेला आहे तुमचं बरोबर पन्नास वर्ष सुवर्ण महोत्सव एकशे पंचवीस वर्ष रौप्य महोत्सव साठ वर्षाचं साठी महोत्सव आणि पंच्याहत्तर वर्ष अमृत महोत्सव आता सांगा मला पंचवीस वर्षाला काय म्हणायचंय रौप्य महोत्सव रौप्य महोत्सव पन्नास ला सुवर्ण महोत्सव सुवर्ण आणि मग पंच्याहत्तर अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव मग साठ ला काय म्हणायचंय बरं हिरक महोत्सव आणि एकशे पंचवीस ला काय म्हणायचं असल बर मग एकशे पंचवीस म्हणजे शंभराच्या नंतर शतकोत्तर रौप्य महोत्सव बरोबर शतकोत्तर रौप्य महोत्सव मग आयोग्य जोडी कोणती आली ह्या पर्यायामध्ये ऑप्शन थ्री बक बर तिसरा पर्याय इथं बरोबर आलेला आहे कारण अयोग्य जोडी विचारलेली आहे आणि अयोग्य जोडीचाच पर्याय नंबर आपल्याला द्यायचा आहे टीचर त्याच्यात आणीची वेलांटी चुकली चुकली ना चुकली बरोबर पहिली वेलांटी पाहिजे होती आता प्रश्न आठवा आहे साठ वर्षांनी साजरा केलेला महोत्सव हिरक महोत्सव हिरक महोत्सव साठ वर्षांनी मग सुवर्ण महोत्सव आता झाला आपला सुवर्ण महोत्सव आपण कधी करतो मग पन्नास वर्षांनी पन्नास वर्षांनी पन्नास वर्षांनी रौप्य पंचवीस वर्षांनी साठ वर्षांनी आणि शतक शंभर वर्षांनी शंभर वर्षांनी बरोबर आणि आता बघा हा आपला लास्ट अँड बेस्ट आत्ताचा एकदम चालू घरा मोडीवरचा प्रश्न आलेला आहे प्रश्न नववा मिशन चांद चंद्रयान तीन कधी लॉन्च केले होते चौदा जुलै दोन हजार तेवीस बारा ऑगस्ट दोन हजार तेवीस चौदा जून दोन हजार तेवीस आणि एक ऑगस्ट दोन हजार तेवीस आता याच्यामध्ये आता झालेला आहे पाहा साम्य दिलेले त्यांनी चौदा 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 जून चौदा जुलै बारा ऑगस्ट एक ऑगस्ट याच्यामध्ये मिशन चांद्रयान मिशन चांद्रयान तीन चंद्रावर ते कशासाठी गेलं पा चंद्रावर शोध करण्यासाठी बरोबर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हणजे इस्रो द्वारा राबवलेलं तिसरं मशीन आहे मिशन आणि इस्रो म्हणजे काय मग भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था मग हे कधी कधी लॉन्च झाले ते पा दिनांक चौदा जुलै दोन हजार तेवीस आणि आपल्या वेळेनुसार दोन अजून पस्तीस मिनिटांनी आपण सगळ्यांनी पाहिलेले अडीच वाजता शाळेमध्ये मोबाईलवर म्हणा समजा शाळेत वर सगळ्यांनी शाळेत पाहिलेले त्याचं लॉन्च होताना 
मग पहा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा येथून ते लॉन्च केलेले होते आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावर कधी उतरले ते तेवीस तेवीस ऑगस्ट दोन हजार तेवीस पृष्ठभागावर गेले पण लॉन्च कधी झाले मग ह्या पर्यायाच उत्तर काय आलेलं आपलं चौदा जुलै दोन हजार तेवीस चौदा जुलै दोन हजार तेवीस आता पहा आपला हा शेवटचा माझा शेवटचा क्लास आहे हा आपण फक्त एक रिव्हिजन वाजा एक दोन मिनिटं घेऊ फक्त आणि थांबू आता कोणताही प्रश्न कधी पण विचारणार पट 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 मस्त म्हणजे समर्थ रामदास समर्थ रामदास यांचे पूर्ण नाव नारायण सूर्यजी ठोसर ओके संत तुकारामांचं पूर्ण नाव तुकाराम वल्लोभा आंबिले राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी महर्षी धोंडो केशव कर्वे कर्वे बरोबर आवळ्याची चौक कशी येते बर कडू आवळा कडू नाही तुरट तुरट आवळा कसा असतो तुरट राहतो बर निळा निळ्याचा रंग रंग निळा शाळ निळा गर्द निळा गर्द निळा भोर तसे लालचे सांगा बरं लालचे खूप आहे लाल भडक लाल भडक लाल सर ओके अजून छान छान मस्त चालले अजून लालेला अजून एकच राहिला आता फक्त मी सांग लाल तांबूस लाल चुटुक लाल चुटुक लाल चुटुक म्हणते त्याला हा लाल चुटुक हो आता दिन विशेष विचारते मी एकवीस जून एकवीस जून जागतिक योग दिन ओके आठ सप्टेंबर साक्षरता दिवस साक्षरता दिन पाच सप्टेंबर शिक्षक दिन आठ मार्च साक्षरता दिन आठ मार्च महिला दिन महिला दिन असा फटका होतो आठ सप्टेंबर आणि आठ मार्च आठ सप्टेंबर आहे साक्षरता दिवस आणि आठ मार्च काय आहे महिला दिवस आता एक मे कामगार दिन दिन पंधरा ऑक्टोबर स्वातंत्र्य दिन स्वातंत्र्य दिन पंधरा ऑक्टोबर हात दुवा दिन हो पंधरा ऑक्टोबर हात दुवा दिन आता राष्ट्रीय प्राणी वाघ बरोबर राष्ट्रीय प्राणी वाघ मग वाघ वाघ पा दोन हजार दहा पासून जगभरात एकोणतीस जुलै हा जागतिक वाघ्र दिन म्हणून पाळला जातो एकोणतीस जुलै हे देणार ठेवा हा एकोणतीस जुलै जागतिक व्याघ्र दिन कारण त्यांची संख्या कमी होत चाललेली ना त्याच्यामुळे त्यांना हे करतात राष्ट्रीय पक्षी मोर मोर सरस्वती देवीच वाहने आणि शिरूर जवळ पहा पुण्याला जाताना शिरूर जवळ एक मोराची चिंचोली गावे आहे की नाही yes. हो मग त्या ठिकाणी मोर कसे कसे आढळतात म्हणजे मोरांचे टोळकी समूह मग समूह दर्शक शब्द आला इथं मोर कसे आढळतील बरं मग झुंडी म्हणायचं काय म्हणायचं झुंडी झुंडी झुंड झुंडी ना मोर तिथं आढळतात आता राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय वृक्ष आहे वटवृक्ष वटवृक्ष हा आपल्याला कशाचं प्रतीक देतो दीर्घायूच म्हणजे खूप दिवस असं स्थिर असं आपल्या कामाचा पसरा फुलून असं तग धरून राहणं आणि शांततेने राहणं हे वटवृक्ष आपल्याला संकेत देतो आता शोध सांग मला विद्युत दिव्याचा शोध कोणी लावला थॉमस एडिसन 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 आणि सायकलचा शोध 
Macmillan, Poliolus, Salk, Andan Satilipi, Louis Braille, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Yensa Atma Chiritra, Agni Pankha, Agni Pankha, Borobar. <coughs> Usadonga Pari Rasana Hedonga, Kai Bulla, she were a Yaranga, Pudimatla Sambara Jadabai Santa Chokamea, and it took it up the play. Santa Chokamea Usadonga Pari Rasana Hedonga, Kai Bulla, she were a Yaranga. So teach a pusta catle and she would Japan, and a patch a pusta catle she would Japan. The Purnata Hawatsu gets a monotapan or Mipunari. It's a Magashita, a rich Yelamot or a water at Halamajakun. पण ह्या पानावर पुन्हा आले आणि इथं काय करायचे ते चौथी आणि पाचवी दोन्ही पुस्तकातले शेवटचे पान एकदम चालता बोलता चालता चालता म्हणायचे डायरेक्ट आंधळ्याची काठी आंधळ्याची काठी कोण आहे रे तर मग पुढचे ने धनबाई धन कोणा धन कोणा काम आले कोण म्हणले संत सेना महाराज आतेचं उलट करून प्रश्न सुद्धा एक मेकल विचारते सेना महाराजांनी काय कोणता अभंग कायला पा धन कोणा काम आले अभ्यासीने वेद झाला शास्त्र बोध कोण म्हटले ते संत and in Javis Mendushinto, Javis Ganit Putimata, Sapurna Abbaskurum, Menduja Shinto, Tavis Yegum has a curate, a maratiza, a ingrigita, a doni visha as a chip, Kaegum, Primine, Egum, Kamat Badal Majibisranti, Asikarta, Manun Mantenanta Kaikaratami, Group Nekuma, Perkara, and Zurikara Nekashi, and it to me a play, a patanter Kurungia, and in Javis paper la Prashneto. त्यावेळेस आपल्याला तो तो क्षण आठवतो का आपण याचे शास बोललो तो याचे शास बोललो त्यावेळेस तो प्रश्न आलेला बर का आणि टपटकन आपल्याला फुल कॉन्फिडन्स स्लीप एकदम परफेक्ट उत्तर येतं आणि येतं पण आपण ते लिहितो पण मग अशा पद्धतीने काय करा आता फक्त शांत मनाने पेपर लिहा सर्वांना परीक्षेसाठी आणि इथून पुढच्या सर्व अभ्यासासाठी सर्वांना शुभेच्छा आणि मला जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे मार्फत जी संधी भेटली त्याला मी पुनःश सर्वांचे एकदा आभार मानते मॅडम सर सर्वच जण सर्वच टीमचे मी पूर्णता खूप आभारी आहे आणि आज पूर्ण विराम घेते धन्यवाद मॅडम आज आदरणीय श्रीमती अनिता फिरमाळे मॅडम यांनी आपल्याला मराठी या विषयाची शब्दसंपत